నమస్తే మీరు చూస్తున్నారు ఆదిత్య టీవీ టెంపుల్ హిస్టరీ ఈ రోజు ఎక్కడ ఉన్నావు అని అనుకుంటున్నారా చూస్తున్నారు కదా ఈ రోజు మనం కేరళ రావడం జరిగింది కేరళ అనేది ఎప్పటికీ ప్రతి ఒక్కరికి చాలా పవిత్రమైన స్థానం మన శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి వారి యొక్క దేవాలయం వస్తుంది మీ అందరికీ తెలుసు ఈ రోజు మనం శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయానికి వచ్చాం ఇక్కడ చాలా అద్భుతం ఉంది అతి ముఖ్యంగా మా యువర్ శబరిమల వెళ్ళలేదు అనుకున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ వీడియో ఎండింగ్ వరకు అందరూ చూడండి శబరిమలలో ఏం చేస్తారు ఏంటి స్వామి సన్నిధానం గురించి ప్రతి విషయాన్ని కూడా చాలా చున్నంగా మేము వీడియో తీయడం జరుగుతుంది అలాగే అతి ముఖ్యంగా శబరిమల వెళ్ళే వాళ్ళు ముందుగా అక్కడ ఓవర్ స్వామి అని చెప్పి మసీద్ ఉంటుంది స్వామిని దర్శించుకుని అక్కడి నుంచి పంపా నదికి వెళ్ళి స్నానం ఆచరించి పంపా నది తర్వాత వెళ్ళే ద్వారలో స్వామి యొక్క దర్శనం అంటే మార్గంలో ఏమేమి ఉంటే ఏమేమి చేస్తారు అనేటువంటిది కొండ మార్గాన్ని అంతా చూపిస్తూ చివరిగా స్వామివారి దర్శనాన్ని కూడా చూపించడం జరుగుతుంది అలాగే మందిరం వెనకాల దర్శనం అయిపోయిన తర్వాత చాలా మంది దిష్టి తీయించుకుంటారు అక్కడ వాళ్ళ యొక్క ఆచారం పరంగా చాలా చరిత్ర ఉందండి శబరిమల అంటే చాలా మందికి లోతుగా తెలీదు చాలా లోతుగా చాలా చున్నంగా మొత్తం ఎంతో కవర్ చేసి మేము ఈ వీడియోని మీ అందరికి అందిస్తున్నాం ప్రతి ఒక్కరూ మా సబ్స్క్రైబర్స్ అలా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా శబరిమల యొక్క అయ్యప్ప స్వామి దర్శనం మీ అందరికీ కలగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం అలాగే మా ఆదిత్య టీవీని ఇప్పటి వరకు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉండుంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చూడండి వీడియోని మాత్రం ఎండింగ్ వరకు చూడండి చూస్తున్నారు కదా మనం ఇప్పుడు ఎలిమేల్లో ఉన్నటువంటి ఓవర్ స్వామి వారి యొక్క మసీద్ దగ్గర ఉన్నాం ఇక్కడ మనకి ఒకసారి మేము విన్నట్లయితే మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట ప్రాంతం అయింది ఇప్పుడు మీకు అల్లా అనే ఒక నామ స్మరణతో చాలా ఒళ్ళు పులకరించే విధంగా అలాగే పక్కన అయ్యప్ప మాల ధరించిన వాళ్ళు శరణమే అయ్యప్ప స్వామి శరణం అనే నామ స్మరణతో రెండు వింటూ ఉంటే ఎంతో ఒళ్ళు పులకరించే అద్భుతంగా చాలా బాగుంది అలాగే మీరు చూస్తున్నారు కదా ఈ మసీదు లో మన హిందూ సాంప్రదాయం పరంగా కొబ్బరికాయలు కూడా కొడతారంట చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది అలాగే అయ్యప్ప స్వామి వారి యొక్క దర్శనము అసలు ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది పేట తుల్లి అని ప్రారంభం చేస్తారు అది ఎక్కడ అవుతుంది అనేది మనం రంగులవన్నీ ఒంటి నిండా పోసుకోని వాళ్ళు అక్కడి నుంచి ముందు ప్రారంభం అవుతారు అక్కడికి వెళ్దాం రండి
मसीद के क्री धर्म शास्त्र अय्य स्वामी वारी गुड़ इकड़ वापति प्रति अय्य स्वामी माल वेक मुझे इकड़की लड़की वेली रंगु पोसकू मु तल की चक्कर स्वामी कन्यास्वा एक्वर गुरस्वा वीलू इको पुल तरवा चुटर मंदरा चुट तिगत अलागे इकड अंदर भक्त अंदर कोबरीका चलू उ अंत मन कोबरी को तरह रे चलो चक्कर प्रसाद अला गोड़ के चाल गिगरी को स्वामीलू चूड़ा मे चूस्ना एला को इकड़ना स्वामी वारी अय्य स्वामी वारी मन की एमटारे धनुर्बाध अवतार स्वरूप अटार यलमेर उ अय्य स्वामी अलागे स्वामीलू दर्शन अन तरह वनकमाल नड़चुक बैठक वेतार बैठक की वेली तरवा दीरगुंट उ अय्य स्वामी नीचे गुड़ी मन बैठक की वेता चूड़वीर अला मेरू चूस् कदा भक्त अंदर स्वामील पिलू पेदवा अंदर कोलाहल तो एरकट उ सोदर अंटे मन वावर स्वामी मसीद की अय्यू वेतार मेरे मसीद अवद्दू अय्य स्वामी की मसीद की वावर स्वामी को अबंधा मन गुड़ चुट तिगत तेजक मरी मसीद रही मनमिपू मसीद चूस्त कदा मन हिंदू अंटे मसीद रावेटी अट्ठारा असल वावरस्वामी एवर वावरस्वा की अय्य स्वामी को अबंधने इपड़ मन तेजकने प्रयत्न चाहूं वावरस्वा एवरो इपड़ मन तेजक वावर स्वामी वावर अलचेवार वावर स्वामी इस्लाम मता व्याप्ति चेया की उदेश पन्डव शताब्द अरेबिन् महासमुद्र गुंड वलस वी व्यक्ते मुस्लिम सोदर मन वावर स्वामी अय्य स्वामी पुलपाल कोसम अड़ी की वेलारट ई कथ मी अंदर की तेस अला स्वामी वो पाल कोसम वे मार्ग मध्य अड्डको वीर आपेवार वावर स्वामी वो आपन अय्यवामी ओक लील शको अम्मो स्वामी शक्ति इंत पवित्र वश्चर्य तो स्वामी की सनिड़ स्ने आ स्वामी ओक सोदर मार वारे मन वावर स्वामी वो प्रियम भक्त एंत भक्ति मार व्यक्ति ओवर स्वामी इस्ला मता वे हिंदू मत अय्य स्वामी नी तला मता विचिपेवदी उदेश अय्य स्वामी अत की वरा प्रसाद की एवर वस्तारो प्रती मुझे नी मसीद की वचि नि दर्शन तरवाते ना दर्शना की वस्तारने वाटी वरा अय्य स्वामी प्रसाद अय्य स्वामी वो पंदराजुगारी मसीद निर्मितमी चपार पन्डव शताब्द इलाम ओक मसीद पंदराजुगार पन्डव शताब्द निर्मित ने अड़क वे भक्त अंदर मुझे मसीद ने दर्शनक तरवाते स्वामी वार दर्शना की भक्त वेतू उ वावर स्वामी या मसीद ने अंदर दर्शनक कदा मरी इकडनी कोलाहल तो स्वामील चूस्त कदा नड़चुक चक्कर रंगु पोसकू वनक वेप नड़चुक चाल मंद इकोल चूस्त कदा स्वामील नड़चुकू डास्ल वेसकू कोलाहल तो कलमे अय्य स्वामी वार दर्शना की भक्त अय्य स्वामी अंदर वेत अलगे रही मन अय्य स्वामी दर्शना की वेदा रही मैं
రెండు ఉన్నటువంటి మెయిన్ అయ్యప్ప స్వామి యొక్క దేవాలయానికి చేరుకుంటున్నారు అలాగే మీరు చూస్తున్నట్లయితే అయ్యప్పలు అందరూ కూడా చేతిలో కొమ్మలు పట్టుకొని ఎంతో ఆనందంతో తాండవం చేస్తూ లోపలికి వెళ్తున్నారు స్వామి మాకు నీ దర్శనానికి నీ కొండకు వస్తున్నాము అని అంటూ ఎంతో ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు అలాగే పూర్వం నుంచి వస్తున్నటువంటి ఆచరణ ప్రతి ఒక్క స్వామి కూడా కొమ్మలని ఎంతో ఆనందంగా స్వామి మీ దర్శన భాగ్యం మాకు కల్పించండి అని చెబుతూ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తూ లోపలికి ఎలివేల్లో ఉన్నటువంటి అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయానికి ప్రతి ఒక్కరు వెళ్తున్నారు చాలామంది స్వాములు సైకిళ్ళు మార్గంలో ఇక్కడికి నడుచుకుంటూ అలాగే పాదయాత్ర చేసుకుంటూ చాలామంది స్వాములు ఇక్కడికి వస్తున్నారు మీరు చూడవచ్చు అలాగే చూడండి ఒక్కసారి ఇక్కడ స్వాములు ఎంత ఆనంద కోలాహంతో వాళ్ళ యొక్క ఆనందాన్ని చూపిస్తున్నారు అలాగే మీరు ఇంకా ఈ పక్కన చూసినట్లయితే ఎంత స్వాములు అందరూ కూడా ఇక్కడ ఉన్నారు స్వామి యొక్క దర్శనానికి పక్కన మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఒక నది కూడా ఉంది ఆ నదిలో ముందుగా స్వాములు అందరూ కూడా స్నానాలు ఆచరించి స్నానం చేసి చక్కగా మీరు చూడవచ్చు ఎంత మంది స్వాములు ఇక్కడ జలంలో స్నానం ఆచరిస్తున్నారో వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ముందుగా ఇక్కడ స్నానాన్ని ఆచరించి పూర్తి అయిన తర్వాత ఎలిమేల్లో ఉన్నటువంటి మెయిన్గా ఉన్నటువంటి అయ్యప్ప స్వామి వారి యొక్క దర్శనం చేసుకొని ఇక్కడతో అయ్యప్ప స్వామి కొండకి శబరిమలకి యాత్రకి ప్రతి ఒక్కరు ప్రారంభం అవుతారు స్వాములు అందరితో కలిసి శబరిమలలో ఉన్నటువంటి అయ్యప్ప స్వామి దర్శనానికి స్వాములతో పాటు మనం కూడా వెళ్తున్నాము చాలా అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యాలు ప్రకృతి అందాలతో స్వామి యొక్క ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంతో ఏమేం జరుగుతాయి అనేది చాలా చున్నంగా మేము చూపించబోతున్నాము ఎవ్వరూ కూడా మిస్ కాకుండా చివరి వరకు వీడియోని చూడండి స్వామి యొక్క దర్శనాన్ని పూర్తిగా మా వీడియో ద్వారా చూపిస్తున్నాం అలాగైతే స్వామిల అందరితో కలుస్తూ చివరిగా మనం పంపా నది తీరానికి చేరుకున్నాం అలాగే మీరు చూస్తున్నారు కదా ఎత్తైన కొండ శిఖరాల పైన అక్కడే అయ్యప్ప స్వామి కొలువై ఉన్నారు అలాగే ఈ పంపా నదిలో ఎంతో పవిత్రమైన ఈ పంపా నదిలో జన్మలో ఒక్కసారైన స్థానం ఆచరిస్తే మన యొక్క పాపాలు తొలుగుతాయని అందరి విశ్వాసం అలాగే ఇక్కడికి వచ్చిన స్వామిలు అందరూ కూడా స్థానం ఆచరించి చక్కగా మీరు చూడవచ్చు ఎంత ప్రకృతి అందాలతో ఆహ్లాదకరమైన అందాలతో చల్లని వాతావరణంతో ఉందో అలాగే ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నిడదవోల నుంచి వచ్చినటువంటి అయ్యప్పలు కూడా స్థానం ఆచరిస్తున్నారు అలాగే ఇక్కడ కొందరు స్వాముల అందరు స్థానం ఆచరించి స్వామికి నివేదనలతో దూప దీప నైవేద్యాలతో శరణమే స్వామి అయ్యప్ప అంటూ శరణ ఘోషతో స్వామికి నీరాజనలు ఆరుతలు సమర్పించుకుంటారు అలాగే స్వాములు అందరూ కూడా శబరిమలే యాత్రకు ప్రయాణానికి సిద్ధం అవుతారు అక్షాయ వస్త్రాలతో నీలపు వస్త్రాలతో నల్లని వస్త్రాలతో అలాగే ఈ శబరిమలలో ఎన్నెన్నో వస్త్రాలు రంగులతో కూడా స్వామి వారు దర్శనానికి వస్తారు మీకు ముందు ముందు వెళ్ళే మార్గంలో అనేక రకాల మార్గాలలో ఉన్న స్వామిల అందరూ కూడా చూపించే ప్రయత్నం మా ఛానల్ ద్వారా చేస్తాం చూస్తున్నారు కదా స్వాములు అందరూ కూడా ఎలాగైతే కొండకి పైకి చేరుకోవడానికి ముందుగా ఈ మెట్లు మార్గం మీద వెళ్తాము ఎలాగైతే మనం మెట్లు మార్గంలోకి చేరుకున్నాం ఇక్కడ స్వాములు అందరూ కూడా కర్పూర నీరాజనాలని స్వామికి ముందు సమర్పించి ఇక్కడ నుంచి స్వామి ఏ శరణమయ్యప్ప అంటూ శరణ ఘోషం చెప్పుతూ ప్రతి ఒక్క స్వామి ఆనందం విశ్వాసం చేస్తూ మెట్లు ఎట్టుకు సాగుతూ ఆనందంగా పర్వసంతో నడుస్తూ ఉంటారు అలాగే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఈ మధ్య కాలంలో రెండు వేల ఇరవై రెండులో చాలా అద్భుతమైనటువంటి దృశ్యాలతో అలాగే ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు పందల రాజుగారు బాల రూపంలో ఉన్నటువంటి మన అయ్యప్ప స్వామి వారు దృశ్యాన్ని ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నటువంటి దృశ్యాన్ని చూడవచ్చు మీరు అలాగే మరి ఇంకెన్నో అంద అందాలు దృశ్యాలు ఉన్నాయి రండి మరి ఇంకా ముందుకు వెళ్తూ స్వామి దర్శనానికి వెళ్దాం
మీరు చూస్తున్నారు కదా స్వామిలు అందరూ కొండ ప్రాంతంలో స్టార్టింగ్లో కన్నెమూల గణపతి స్వామి ఆలయం ఉంటుంది ఇక్కడ అందరూ దర్శనం చేసుకొని అప్పుడు పైకి కొండకే ఎక్కుతూ ఉంటారు అలాగే చూస్తున్నారు కదా అయ్యప్పలంతా కూడా నడుచుకుంటూ ఎలా వెళ్తున్నారో అలాగే మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రోడ్లన్నీ కూడా ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండో సంవత్సరంలో ఇప్పుడే వేయడం జరిగింది పూర్వం ఇదంతా కూడా చాలా గతుకుల గతుకుల రోడ్లతో ఉండేదంట ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండు సంవత్సరంలో వేశారు అలాగే మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు రోడ్ సింబలింగ్ కూడా చూపిస్తుంది వి అనే ఆకారంలో చూడవచ్చు త్రీ పాయింట్ వన్ వన్ కేఎం అని కూడా చూపిస్తుంది ఒకసారి మీరు చూడవచ్చు అలాగే కింద త్రీ పాయింట్ ఫిఫ్టీ త్రీ కే అని కూడా చూపిస్తుంది రెండు మార్గాల్లో మనం స్వామి దర్శనానికి వెళ్తారు అందులో నడుచుకుంటే వెళ్ళే అయ్యప్పలు అందరూ ఒక మార్గాన్ని వెళ్తారు స్వామివారికి ఏమన్నా వస్తువులు తీసుకువెళ్ళడానికి పైన మందిరానికి సంబంధించినటువంటిది కేవలం టాట్రస్ మాత్రమే వినియోగిస్తారు ఎందుకంటే బళ్ళు కానీ కార్లు కానీ ఏది కూడా వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉండదు ఇక్కడ ఆ టాట్రన్ మీద పైకి తీసుకువెళ్తూ ఉంటారు ఎవరు వచ్చినా కూడా అలాగే ఇక్కడ మీరు గమనిస్తున్నట్లయితే ఇక్కడ ఒక నోటీస్ బోర్డు పెట్టారు హెల్త్ పర్పస్ మీద వచ్చేటువంటి ఈ శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి దర్శనానికి వెళ్ళేటువంటి భక్తులు ఎవరికైనా ఆస్మా కానీ అనేక రకాల వ్యాధులతో ఏదైనా ఇబ్బందులు ఉన్నవాళ్ళు దయుంచి ఎక్కవద్దని నోటీస్ బోర్డు పెట్టారు ఎందుకోసం అంటే వాళ్ళ ఆరోగ్య నిమిత్తంగా ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంటే కొండ చాలా ఎత్తు ఎత్తుగా ఉంటుంది చాలా మెలుకులు మెలుకులతో చాలా ఎత్తుగా ఎక్కాలి అందుకనేసి వెళ్ళొద్దనేసి నోటీస్ బోర్డు కూడా పెట్టారు సరే మరి రండి ఇంకా శబరిమల ముందు ముందు వెళ్తూ అందాలు అన్నీ చూసుకుంటూ వెళ్దాం అలాగే ఇంకొక విషయము ఇక్కడ ఒకవేళ ఎక్కలేకపోతే డోలి అనేటువంటిది ఉంటుంది మనం మోసుకొని స్వామి యొక్క సన్నిధానాన్ని తీసుకువెళ్తారు ఎవరైనా సరే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వెళ్ళలేని వారైతే డోలి ద్వారా కూడా వెళ్ళొచ్చు మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ మేము చూపిస్తున్నాము పక్కన కూర్చొని ఉన్నారు చూడండి ఒకసారి వీడియోలో చూపిస్తున్నాం చాలా క్లియర్ గా మీకు వాళ్ళని మిమ్మల్ని చక్కగా మోసుకుంటూ ఇగోండి ఇక్కడ మా వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి మాట్లాడుతున్నారు పైకి మీరు ఎంత తీసుకుంటారు సార్ ఏంటి అని చెప్పేసి బేరం ఆడడం జరుగుతుంది ఆడుతున్నారు మనం ఒక రేట్ మాట్లాడుకొని ఒకవేళ మనం వెళ్ళలేకపోతే గనక ఒక రేటు మనం డిస్కస్ చేసుకొని మాట్లాడుకొని పైకి వెళ్ళవచ్చు అనమాట అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ రూల్ ప్రకారం మూడు వేల ఐదు వందల నుంచి నాలుగు వేల రూపాయల వరకు తీసుకుంటారని ఇక్కడ మేము మలయాళంలో వాళ్ళతో మాట్లాడితే వాళ్ళు చెప్తున్నారు మా అంచనా ప్రకారం అయితే ఒక ఐదు వేల రూపాయల వరకు కూడా అవ్వచ్చు అని అనుకుంటున్నాము మీరు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకొని స్వామి దర్శనానికి వెళ్ళండి అలాగే మీకు ఇందాక చెప్పాం కదా ఆరోగ్యపరంగా ఇబ్బంది ఉన్నవారు రావద్దని మీరు చూస్తున్నారు కదా ఆయన్ని ఎలా మోసుకుంటూ వెళ్తున్నారో ఆయనకి కళ్ళు తిరిగి పడిపోయారంట ఆయన్ని ఎలా మోసుకు వెళ్తున్నారో అందుకే ఎవరైనా సరే ఇక్కడికి వచ్చేటప్పుడు తప్పకుండా మీ హెల్త్ సహకరిస్తూనే రండి లేదంటే ఆగడమే చాలా మేలు అనమాట అలాగే రండి పక్కన డోలి అవన్నీ ఉన్నాయి చూస్తున్నారు కదా సరే రండి మరి శబరిమలి కొండకి ఎక్కుదాం ఇంకా మధ్యలో ఉన్న అన్ని అందాలు చూసుకుంటూ కొండకి చేరుకుందాం మనం సగం దూరానికి చేరుకున్నాం ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా అయ్యప్పలు అందరూ కూడా విశ్రాంతి తీసుకుంటూ తిను పదార్థాలు మంచినీళ్ళు అన్నీ దొరుకుతున్నాయి అందరూ ఇక్కడ తాగడం కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకొని మళ్ళీ ప్రయాణం సాగిస్తున్నారు అలాగే మీరు చూస్తున్నట్లయితే ఈమె చూడండి పెద్ద ఆవిడి మొదటి నుంచి మేము చూస్తున్నాం కింద నుంచి ఎంతో భక్తితో శ్రద్ధతో ఆ పెద్ద ఆమె ఎలా స్వామి ఏ శరణం అయ్యప్ప అంటూ శరణ కోసం చెప్పుకుంటూ ఎలా భక్తి శ్రద్ధలతో వెళ్తున్నారో 
అలాగే మీరు నేను చెప్పాను కదా మొదట్లో అనేక వస్త్రాలతో అయ్యప్పకు వస్తారని అలాగే నీలమ వస్త్రంతో కాషాయ వస్త్రంతో నల్లని వస్త్రంతో చూడవచ్చు మీరు అలాగే మెడలో బనేలు వేసుకొని మామగారు తెల్లని వస్త్రంతో కింద మీరు చూసినట్లయితే మామగారు తెల్లని వస్త్రంతో ఎర్రని వస్త్రంతో అలాగే ఇతను కూడా టీషర్ట్ బనేలు వేసుకొని కింద తెల్ల లుంగు వేసుకొని అలాగే పిల్లలు మాలలు వేసుకొని ఇక్కడ కూడా చూడండి ఎర్ర చొక్క అయినా గడి చొక్క ఎర్రటి గడి చొక్క అయినా అది కూడా మాలే అంటే అనేక రకాలు అనమాట మీరు చూడవచ్చు అనేక ప్రాంతాల నుంచి అంటే కేరళ నుంచి చెన్నై నుంచి మన ఆంధ్ర తెలంగాణ వివిధ రాష్ట్రాలు తమిళనాడు నుంచి అనేక ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి వారు వారు స్టేట్స్ నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళ యొక్క ఆచరణ అనమాట అలాగే ఈ పెద్ద ఆమెను కూడా చూడండి చిన్న నుంచి నేను చూసుకుంటూ వస్తున్నాను ఆవిడ శరణమయ్యప్ప శరణమయ్యప్ప అనుకుంటూ ఎంతో శ్రద్ధతో అలాగే ఈ తాతను కూడా చూడండి స్వామియే శరణం అంటూ భర్తితో ఎలా నడుస్తున్నారు అలాగే మాకు ఇవంతా చూసిన తర్వాత మనసుకి ఏదో తెలియనటువంటి ఏదన్నా చెయ్యాలని మా ఆదిత్య టీవీకి అనిపించి వెంటనే మా ఉపేంద్ర ద్వారా రెడ్ షర్ట్లో ఉన్నారు కదా అతనే మా ఉపేంద్ర ద్వారా అక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లల అందరికీ కూడా మాకు తోచినటువంటి సహాయం బిస్కెట్స్ ఫుడ్ ఏదో ఒకటి వాటి ఇవన్నీ ఇవ్వడం జరిగింది ఫుడ్స్ కూడా అలాగే రండి ఇంకా మనం ముందుకు వెళ్తూ నడుస్తూ ప్రయాణం సాగిస్తున్నాం ఇంకా మనం చేరుకోవాల్సినటువంటిది 2.5 పాయింట్ ఫైవ్ కేఎం ఉంది మనం అంటే రెండు కిలోమీటర్ల ఐదు వరకు చేరుకోవాలి రెండు మరి ఇంకా మధ్యలో ఏమేమి ఉన్నాయి అన్ని చూసుకుంటూ మనం చివరిగా ఆ అయ్యప్ప స్వామి దర్శనానికి వెళ్దాం కానీ చివరి వరకు వీడియో ఎక్కడ మిస్ కాకుండా చూడండి శబరిమల వెళ్ళలేదు అనుకున్న వాళ్ళు సంపూర్ణ శబరిమల యాత్రని మా వీడియో ద్వారా మీకు చూపిస్తాం అలాగే చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ కొండ ప్రాంతం అయ్యప్ప స్వామిలు అందరూ కూడా ఎలా ఎక్కుతున్నారో ఎంత ఎత్తు పర్వతాలతో ఉందో ఒక్కసారి చూడండి స్వాములంతో నడుస్తూ చెవట కారుస్తూ అయ్యప్ప అయ్యప్ప అని శరణ ఘోషతో ఎలా నడుస్తున్నారో ఒక్కసారి మీరే చూడండి అలాగే మీకు ఒక ఇంకొక విషయాన్ని కూడా చెప్పబోతున్నాను ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్లయితే వచ్చే బత్తులు చాలామంది ఇక్కడ వెళ్ళని ఎలాగైతే మనం కొండకి చేరుకుంటున్నామో దాదాపుగా మూడు కిలోమీటర్లు మనం పైకి వెక్కి ఆ స్వామిని దర్శించుకొని మళ్ళీ అదే మూడు కిలోమీటర్లు తిరిగి మనం రావాల్సిందే పైకి ఎక్కాం కదా స్వామి దర్శనం అయింది బస్ మార్గంలో వద్దామని అనుకుంటున్నారేమో ఆ మార్గం మనకు లేదు మర్చిపోకండి మళ్ళీ మూడు కిలోమీటర్లు ఎవరైనా సరే కాళ్ళ నడకతో కిందకి రావాల్సిందే ఇదే ఇక్కడ అద్భుతం అలాగే అయ్యో నేను ఎక్కలేనే అని మీరు అనుకున్నట్లయితే డోలీ మార్గం అని మీ కింద అక్కడ చెప్పాము కదా చూడవచ్చు ఆ దృశ్యాన్ని కూడా మేము చూపిస్తున్నాము ఈ చూడండి ఈ పెద్ద ఆయన పైకి కొండకి చేరుకోలేక నలుగురు డోలీ వాళ్ళని మాట్లాడుకొని ఎలా తీసుకువెళ్తున్నారు అలాగే ఒకవేళ ఎవరైనా ఎక్కనే వాళ్ళు ఉంటే ముందుగానే డోలీ వాళ్ళతో మాట్లాడుకొని వెళ్ళండి ఎందుకంటే మూడు కిలోమీటర్లు ఎక్కాలి మూడు కిలోమీటర్లు దిగాలి చాలా ఇది మీకు యాత్ర చాలా అద్భుతమైనటువంటి యాత్ర చూడండి ఎంత భక్తి శ్రద్ధతో ఎంతమంది పిల్లలు పెద్దలు స్వాములు ఎలా నడుస్తున్నారో మీరు చూడవచ్చు అలాగే ఇక్కడ ఒక చాలా అద్భుతమైన విషయం ఇక్కడ వన మౌలికలతో అడవి ప్రాంతం కాబట్టి వచ్చే భక్తులు అందరికీ కూడా వీళ్ళు నీళ్ళు ఇస్తున్నారు ఇది మేము కూడా తాగాము ఒకసారి చూడండి మీ గ్లాస్ చూపిస్తున్నాను పింక్ కలర్లో ఎలా ఉన్నాయో నీళ్ళు ఎందుకంటే వర్ణ మౌలికలతో వేర్లతో కాస్తారంట ఆ నీళ్లు తాగడం వల్ల మనకి చాలా బలం వస్తుంది నడవడానికి శక్తి వస్తుందని చెప్తున్నారు అందుకే స్వాములు అందరూ కూడా ఇక్కడ కొంచెం నీళ్లు తాగి వాళ్ళ యొక్క తర్వాత 
స్వామి దర్శనానికి పైకి వెళ్తున్నారు అలాగే చూస్తున్నారు కదా అతి ముఖ్యంగా కన్యస్వాములు మాల ధరించిన వారు అందరూ కూడా ఇక్కడ వెళ్ళే మార్గంలో ఇక్కడ షాప్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ శరణ గుర్తు తీసుకొని అంటే శరణ గుర్తు అంటే ఏమిటంటే మొట్టమొదటిసారిగా కన్నిమాల వేసుకొని కొండకొచ్చిన వారందరూ కూడా ఇక్కడ శరణ గుర్తు అని బాణంలో ఉంటుంది దాన్ని గుచ్చి వెళ్తూ ఉంటారు అసలు దాని కథ ఏమిటంటే నిత్య బ్రహ్మచారి అయిన మణికంఠుడిని వివాహం చేసుకోవాలని అమ్మవారైన ఆలికాపు రత్తమ్మ అనుకుంటారు అలాగే ఇక్కడ శబరిమలలో ఉన్న అయ్యప్ప స్వామివారు అమ్మవారికి మాట ఇచ్చారు ఈ శబరిమల కొండకు ఎప్పుడైతే కన్యస్వాములు రారో అప్పుడు వివాహం చేసుకుంటానని అమ్మవారికి మాట ఇచ్చారు కానీ ప్రతి ఏటా కన్యస్వాములు ఇక్కడికి వచ్చి ఎవరో ఒకళ్ళు బాణాన్ని గుచ్చి వెళ్తానే ఉంటారు అలాగే అమ్మవారు కూడా ఇక్కడికి వచ్చి ప్రతి ఏటా చూసుకొని వెళ్ళడం జరుగుతుందంట చూడండి ఎంత అద్భుతంగా ఉందో ఈ లీల వినడానికి ఎంతో ఆశ్చర్యంగా ఉంది అలాగే రండి ఇంకా ముందుకు వెళ్తూ శబరిమల మణికంఠుడిని చేరుకుందాం ఎలాగైతే మనం శబరిమలే అయ్యప్ప స్వామి వారి యొక్క కొండ ఎక్కి స్వామి దర్శనానికి చేరుకున్నాం దాదాపుగా మనం మూడు కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి శబరిమలే అయ్యప్ప స్వామి దర్శనానికి వచ్చాం చూస్తున్నారు కదా ఎంత కోలాహలంగా కొన్ని లక్షల మంది స్వాములు మాలలు ధరించి శరణ ఘోష చెప్పుతూ స్వామియే శరణ మయ్యప్ప అంటూ శ్రద్ధతో ఆ స్వామిని ఎంత భక్తి శ్రద్ధతో కొలుస్తున్నారో స్వామిని చేరుకోగానే ఆ మణికంఠుని దర్శించగానే మన కళ్ళల్లో కలిగేటువంటి ఆ ఆనందం ఇన్ని కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చినా కూడా రాదు అనేటువంటి సత్యాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ తెలుసుకుంటా మణికంఠుడిని ఆ కొండపైకి వెక్కి మన రెండు కళ్ళతో దర్శించుకునేటప్పటికి ఆ కలిగే అద్భుతమైనటువంటి ఆనందానికి మించినటువంటిది మరొకటి లేదు అనే సత్యాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ తప్పకుండా తెలుసుకుంటాం ఎందుకు అంటే దానికి మించిన సత్యం మరొకటి లేదు అదే దైవం స్వామి ఏ శరణమయ్య అలాగే అయ్యప్ప స్వామి దర్శనం పూర్తయిన వెనకమాల వస్తున్నట్లయితే ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఒక పెద్ద ఆయన డప్పులు కొడుతూ ఏం చేస్తున్నారని అనుకుంటున్నారా ఇక్కడ వీళ్ళు ఆచార పరంగా డిస్ట్ తీయడం చేస్తున్నారు అదే మన సైడ్ అయితే కొబ్బరికాయతో లేదా గుమ్ముడికాయతో డిస్ట్ తీస్తారు కానీ ఇక్కడ మలయాళంలో వాళ్ళ సాంప్రదాయం పరంగా కూర్చోబెట్టి డప్పులు కొడుతూ వాళ్ళ యొక్క మంత్రాలు చదువుతూ ఎదుర్కొంటా మన కూర్చోబెట్టి మన పేరద అడిగి వాళ్ళు ఏ ఏయో మంత్రాలు చదువుతూ డిస్ట్ తీస్తారు కానీ నిజానికి మేము కూడా అక్కడ కూర్చొని డిస్ట్ తీయించుకోవడం జరిగింది వాళ్ళు తీస్తున్న 
ఉన్నప్పుడు మనసుకి ఏదో తెలియని ప్రశాంతత కలిగింది స్వాములు అందరూ కూడా అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అవకాశం ఉన్నవారు ఇష్టి తీయించుకునే ప్రయత్నం కూడా చేయండి చాలా అద్భుతంగా ఉంది మేము ప్రాక్టికల్గా తీయించుకున్నాం కాబట్టి చెప్తున్నాము చాలా ఆనందంగా ఉంది మీకు అవకాశం ఉన్నవారు చేయండి అలాగే ఇంతటి చక్కటి శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి మందిరాన్ని మీ అందరికీ చూపించాము మేము అడిగేది కేవలం ఒకటే మా ఛానల్ని మీరందరూ సపోర్ట్ చేయండి ఎన్నెన్నో మరెన్నో వీడియోస్ మీ అంతా చేయాలంటే మీరు లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ బంధుమిత్రులకి మా ఛానల్ లింక్ పంపించండి ఈ శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి గుడి ఎంతో కష్టపడి తీసాం మీరందరూ మాకు సపోర్ట్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ కెమెరామెన్ ఆదిత్యతో మీ రాజా షైనింగ్ ఆఫ్